こんにちは毎日ご飯のお母さんです今日は塩、胡椒、蜂蜜、粒マスタードだけで味付けをする簡単で美味しい洋風のハニーマスタードチキンをご紹介しますそれでは鶏肉の準備から始めますフライパン一つで調理工程がすべて終わるようにフライパンの中で直接下ごしらえなどもしていきます。こんな感じですね。二十八センチのフライパンを使って三枚の鶏肉をもも肉なんですけれども一度に焼いていきます。では塩コショウを振っていきます。今日はあのハニーマスタードチキンということで最後にこうタレと絡めるんですが塩味ってここでつける塩コショウだけなんですねなので結構しっかりめに振っていきますよ特に皮目の方は油で流れ出ちゃうんですねなのでまんべんなく全体に振りましたコショウも振りますで片面に触れたので今度は逆側にしますねでこちらにもしっかりと振っていきます。次は胡椒ですね。はい。こんな感じで振れました。これで鶏肉に下味はついたんですけれども、とすぐに焼かないでこのまま10分からまあ、お時間のある方は30分ぐらい置いといていただくといいと思うんですね。と理由なんですけれども。買ってきたばっかりとか冷蔵庫から出したばかりの鶏肉ってかなり冷えてるんですね冷えたものをそのまますぐに焼いちゃうと硬くなったりするのとあとあのこうやってちょっと時間を置いて置いておくことによって、えー、余分な水分が出てくるので、えー、このまましばらく室温に戻すように置いておきます。鶏肉を室温に戻している間にハニーマスタードのタレを作っていきます。で、えー、鶏肉1枚につき酒、マスタード、蜂蜜を大さじ1ずつ使うんですが、今日は3枚一緒に調理するので大さじ3ずつ入れていこうと思います。まずこれ日本酒ですね。今日はあの日本酒使ってるんですけど、白ワインなんかでも美味しいですよ。これはフランス産のマスタードですねこちらも入れていきますこれは蜂蜜ですねでこれで入ったのでちょっと混ぜますね軽く混ぜていきます今日私はこのフランス産の辛みの全くない粒マスタードを使っているのでちょっとこの普通の和がらしですね辛みが強いものを足していこうと思いますこれはあのお好みで辛いのが嫌いな方は入れなくても大丈夫ですで、あまり入れちゃうと本当に辛いので小さじ1だけ入れますで、本当に辛いのが好きな方はもっともっと入れていいと思いますよで、これもよく混ぜていきますねはい、これでハニーマスタードのタレができましたではここでお肉を待っている間にマスタードのお話をしようと思います私は今日このマイユっていうフランス産のマスタードを使ったんですねよく私このマイユかこのポメリーっていうのを使うんですけれども、えー、とボルドー産とブルゴーニュ産ということで二大産地なんですねフランスのでこのからしっていうのはあの白ワインビネガーで作ってあって辛みがほとんどないんですね。であとよく皆さんご存知のからしっていうとこのチューブ入りの黄色いからしだと思うんですがこれは逆にとっても辛いんですね。粒々が全くなくて舌触りが滑らかなものなんですけどこれとこれを同じような感覚で使っちゃうとびっくりするぐらい辛い。お料理ができちゃったりびっくりするぐらい辛みが全くないお料理ができちゃったりっていうことでやっぱりあのからしってそういう特徴を踏まえて使うのが大事だと思うんですねあとですねこれキューピーが出しているアラビキマスタードなんですけれどもで見ていただくと粒と滑らかなからしがこう一緒になったような感じっていうの分かりますかねで味わいもほんのり辛
ラミがあるんですね。なのでちょっとだけ使いたいなとかっていう方はこういう日本製の、えー、粗挽きマスタードを買うのも一つの手かと思いますね。でこのご覧いただくとものすごく大きい粒マスタードの瓶を私持ってるんですけどこんなに使うのかなと思っても結構使ってしまうんですね。例えば、えー、お酢ととサラダ油とえー、お塩とでドレッシングを作る時にこのマスタードを一さじ入れてあげるだけで風味がグッとアップしたりとかサンドイッチのマヨネーズにあえたりとかあるいはのソーセージとかウインナーとかハムですね焼いて食べる時にちょっとこのマスタードを添えてあげると美味しく食べられます。辛みがないののででその分たっっぷり使って美味しく食べられるのでそれもいいところなんですね。あとベシャメルホワイトソースなんかに混ぜてもあのすごく美味しいんですよ。ということで今日はからしのお話をちょっとさせていただいたんですけれどももうちっちゃい瓶も売ってますのでこういう粒マスタード見たことがないなとか使ったことがないなっていうものも試して、えー、味をこう確認してお料理に生かすっていうのもいいと思うのでおすすめです。ではお肉を20分ほど置いて室温に戻ってきたので焼いていきます。で焼く前になんですけれども見づらいかと思うんですがお肉の表面に水分が出てきてるんですね。この水分は余分なものなので軽くキッチンペーパーで押さえようと思います。こんな感じで軽く押さえるだけでいいですよ。こんな感じで結構水分って出てるんですよね。ではフライパンを火にかけます火にかけたらこのままフライパンがしっかり温まってくるのを待ちますこういう状態になったらおもしをして焼いていきたいんですねで、私はこのようにお鍋に水を入れたものを用意して置いていきますこのまま7分加熱していきます前回同じような手順で照り焼きチキンを作った時はヘラでずっと鶏肉を押し付けてしっかりと焼き目をつけましたもちろんそれと同じやり方で焼くのも OK なんですけれども結構長い時間押し付けて焼かなければいけないのであと今日はあの3枚一度に焼いてるっていう手間もあるのでちょっとズボラになってしまうんですけれどもこういうやり方でも大丈夫ですよっていうことで、えー、作っていますでは一旦火を消しますでは片面がよく焼けたのでこのおもしにしているお鍋をよけますねでこちらのアルミ箔ももう使わないのでこのまま捨ててしまいますでこんな感じで油がすごいもう出てるんですねなのでひっくり返す前にちょっとこの余分な油をキッチンペーパーで取っていきますねこれ油取らないとタレの辛みが良くなくなったりとかあと跳ねたりするのでできるだけこれは取った方がいいと思いますよではこれをひっくり返して再度加熱していきますねもうしっかりよく焼けてますね火をつけます。火をつけたら、蓋をしてプラス三分間加熱していきます。では三分経ったので、蓋を取りますね。としっかり加熱もされてるみたいですね。で、見ていただくと、またこれ、あの油とか肉の汁が。結構出てるんですね肉汁ではあるんですけれどもタレと絡めるときにあの味の辛みがやっぱり良くなくなっちゃうのでこれも取っていきますで、一回火を止めますねもう大体でいいので取れたのでこれでもう一回加熱しますねで、慣れてらっしゃる方は火を止めないで加熱しながらこうやって取ってってもいいんですけれども慣れてないとあの慌てちゃったりとあるいは跳ねて熱かったりするので安全のためにあと余裕を持って調理できるように一回ずつ火を止めていますで、火をつけますね
で今日はあの最初から最後までずっと中火で調理してますよではお肉にもしっかり火が通っているのでタレを全部入れていきますこうやってたっぷりのタレが入ったんですけどこれをもう蓋をしないで煮詰めて鶏肉に絡めていきますでこれで出来上がりということで火を止めたんですけれどもあの目安ですねこうタレがだいたい半分量ぐらいになってるんですねとろみがタレについてるんですねはい、これでハニーマスタードチキンの完成です。ということで今日は手軽にできるハニーマスタードチキンをご紹介しましたで今日はの大きな2 8センチというフライパンを使って鶏のもも肉3枚を一度に焼きましたで2人分のおかずにしたんですけれどもでもう1枚はこんな感じで、えー、冷蔵庫保存しようと思いますで、冷めてもとっても美味しいのでお弁当のおかずなんかにもいいんですね冷蔵庫保存で3日を目安に食べきるようにしてくださいねはい、ではいただきますいただきますじゃまずは乾杯ということで<笑>乾杯うんうん美味しい<笑>本当に美味しいまあ、下味で塩コショウしてるんだけどたくさんふる必要はないのね全体で小さじ2分の11枚につき両面で小さじ2分の1ぐらいの量ぐらいしか振ってないと思うんだけどそれでもあのお塩を振ってから少し時間を置いてるってしあの染み込ませてるっていうのとそれからこのタレのハニーマスタードの方は甘さと酸味とつぶつぶ感が。出てるだけなんだけどそのタレと合わさってちょうどいい味わいになってるんだよね、うん、本当にすごく美味しいお肉もふっくらしてるし、うんうん、全然硬くないよね、うん、このグラッセも美味しいよね、うん、簡単だしでグラッセも本当にお弁当のおかずにもぴったりなんだよね、うん、ということで今日の動画はここまでです最後までご覧いただきありがとうございました次回の動画でお会いしましょうまた見てねー。